கொஞ்சம் தள்ளி பின்னாடி நேற்றைய தினத்துல திருச்சியில நான் செய்து கொடுத்துருந்த பொழுது என்னமோ பொத்து பார்த்தா நான் கனவுல வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது காசு எடுக்கிற மாதிரி கனவு காணும் பொழுது காசு எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் எடுக்க 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 காசு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படியே ரொம்ப நாளா எனக்கு அந்த கனவு வந்துகிட்டே இருந்தது அதுபோல அந்த நேற்றைய தினத்துல நான் திருச்சியில செய்து கொடுத்து கொண்டிருந்த பொழுது கொத்து கொத்தா கொத்து கொத்தா கத்தர் புதிய புதிய காரியங்களை புதிய காரியங்களை சொல்வதை விட எனக்கு சில வெளிப்பாடுகளை சின்ன சின்ன வெளிப்பாடுகள் தான் ரொம்ப அற்புதமாக நான் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ந்து என் பாத்திரம் நிரம்புற அளவுக்கு தேவன் அதை கொடுத்தார் அது கத்தருக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் அவனுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கடந்து போவோம் போன திருவந்தில போன திருவந்திலே பாவதுக்கு முந்தின திருவந்தம் தெரியல ரெண்டு குறிஞ்சிற ஐந்து நாளில் இருந்து மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படும் என்று பார்த்தோம் அது போன திருவந்தம் அதுக்கு முந்தின திருவந்தம் போன திருவந்தம் முந்தின திருவந்தம் சொல்லுங்க மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படும் காலையில கூட இன்டர்நெட்ல ஒரு கால் மணி நேரம் செய்தியை கேட்டேன் ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாஸ்டர் நல்ல விசுவாச வீரர் அவர் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பயங்கர வேதனையில கத்து கத்துன்னு கத்துறாராம் கண்ணுல இருந்து தண்ணியா கூட்டுதான் வழி தாங்க முடியாம அழுகிறாராம் அவ்வளவு ஒரு பிரச்சனை இது வரைக்கும் நான் எங்கேயும் ஷேர் பண்ணதுல இப்ப நான் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப என்ன ஷேர் பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த அவ்வளவு வழி அவருடைய ஒய்ஃபுக்கு கடவுளுக்கு சாத்தானுக்கு அவருக்கு இந்த நாலு பேருக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னாரு வேற யாருக்கும் தெரியாது நான் பட்ட கஷ்டம் அதுக்காக எனக்கு விசுவாசம் இல்லைன்னு இல்லை அவருக்கு பெரிய விசுவாச வீரன் அவருக்கு வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார் அதனால என்ன ஒண்ணுமே முடியாம ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருக்கிறார் எங்கேயோ கார்ல எங்கேயோ போயிட்டு தெரியும் அதே வெளியோட வந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது உம் பைபிள் எடுத்து அவர் எப்பயுமே வாசிட்டு விசுவாச அறிக்கையை அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் விசுவாச அறிக்கையை அவர் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் அந்த அந்த பைபிள் எடுத்து பரட்டும் பொழுது அவருக்கு என்ன வார்த்தை வந்துச்சுன்னா மத்திய எட்டு பதினாலு வாசிக்கணும் அவர் தானே நம்முடைய பலகீனங்களை சுமந்து கொண்டு நம்முடைய நோய்கள் நம்முடைய நோய்களை சுமந்து கொண்டு நம்ம துக்கங்களையும் பாடுகளையும் அவர் சுமந்து கொண்டார் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை கேட்டோன்னே இங்கிலீஷ்ல படிச்ச உடனே ஹிட்டு அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல அது வருது அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் சுமந்து கொண்டார் இன்னும் கூட பக்கத்தில் வைங்க அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் சுமந்து கொண்டார் அப்படின்னு வார்த்தையை படித்தோடனே அந்த வசந்தி வந்து அவர் ஆயிரம் தடவை பிரசங்கம் பண்ணியிருந்தாலும் ஆயிரம் பிரசங்கத்தை அவர் கேட்டிருந்தாலும் அன்னைக்கு அந்த வார்த்தை அவரை தொட்டு அவர் சுமந்து கொண்ட அவர் சுமந்த அவர் தீர்த்த அந்த வியாதியை நான் ஏன் சுமக்கணும் அவர் ஏற்கனவே சுமந்து விட்டார் என்கின்ற அந்த வெளிப்பாடு வந்த உடனே அன்னைக்கு போன வழி அதுக்கு போன வரவே இல்லையா ஒரு குறி ஊழியர் சார் சொல்றாரு கேட்கும் போது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நமக்கு நம்ம வசனத்தை வந்து நம்ம என்னமோ குங்குமத்திலையும் ஆனந்த விடனிலையும் படிக்கிற ஒரு வார்த்தையை போல கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதுனால அந்த வார்த்தை நம்முடைய சரீரத்தில் அது கிரியை செய்ய முடியவில்லை எப்பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை தேவனுடைய வார்த்தையாக கேட்கிறீர்களோ அப்பொழுது அது உங்களுக்குள்ள வளமையாய் கிரியை செய்யும் என்று அன்று சொல்லியிருக்கிறார் அந்த வார்த்தையை வார்த்தையாக கேளுங்கள் நிச்சயமாகவே ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை விடுதலையை அது உங்கள் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக கொண்டு வரும் தீர்த்த ஒரு காரியத்திற்காக நீங்கள் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் பிரச்சனைகள் ஆயிரம் வரட்டும் அதெல்லாம் நம்ம எழுத்துன்னு நம்ம ஜெயம் எடுக்க போகிறோம் சரி மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படும் என்று சொல்லும் பொழுது எத்தனை சொல்லினாலும் மறுபடியும் நினைவுபடுத்துகிறேன் தெரிலன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாதீங்க இந்த காதலில் கேட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்றீங்களே ஒழிய அதை ப்ராக்டிக்கலா அப்ளை பண்ணீங்களா அப்படின்னு சொன்னா நான் சொல்றேன் இல்லைன்னு சொல்றேன் இல்லைங்க அதை நான் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளை பண்ணேன்னு சொல்லுவோம் யாராவது தான் கைத்து வைங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா அர்த்தம் புரிஞ்சு அதை அப்ளை பண்ணேன் என்ன சார் அர்த்தம் அதுக்கு மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படுன்னு என்ன அர்த்தம் அது எப்படி நீங்க உங்க லைஃப்ல ப்ராக்டிக்கல் அப்ளை பண்ணீங்க 
மரணமானது ஜீவனால விழுங்கப்படுனா முதலாவது என்ன அர்த்தம் ஹலோ ஏர்டெலுக்கு பிள்ளை சொல்லுங்க சார்
ரத்தம் ஜீவன் ஜீவன் என்னங்கிறத ரத்தம் சொல்லக்கூடாது ரத்தத்தில் ஜீவன் இருக்குதுன்னு சொல்றதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இயேசுவோட ரத்தம் உள்ளுக்குள்ள போகும்போது இயேசுவோட ஜீவன் உள்ளுக்குள்ள போகுதுன்னு சொன்ன உடனே இப்ப ஜீவன் என்னன்னு கேட்டா ரத்தம் இருக்கு மேல இருந்து கீழே குதிக்கலாம் கீழே இருந்து மேல குதிக்கலாமா ஆமா மேக்ஸ் படிக்கும் போது அவருடைய கான்வர்ஸ் பார்ட் எப்பயுமே உண்மையா இருக்குங்கிற அவசியம் இல்லை இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் அப்படின்னா அவருடைய கான்வர்ஸ் பார்ட் உண்மையா இருந்தா தான் அது கரெக்டா இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு சில காரியங்கள் ஒன்னு மட்டும் தான் உண்மை ரெண்டுல மூணு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்னு மூணுல ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்னு இங்க வந்து கான்வர்ஸ் இடிக்குது ரெண்டு கூட்டல் மூணு அஞ்சு மூணு கூட்டல் ரெண்டு அஞ்சு இங்க இங்க வந்து ஒத்துக்குது ஆனா மைனஸ்ல இடிக்குது இது போல நிறைய காரியங்கள்ல திருப்பி வரும்போது இடிக்கும் ரிவர்ஸ் வந்து இடிக்கும் ஆனால் எல்லாத்தையுமே ரிவர்ஸ்ல போட்டு பேசக்கூடாது ரைட் நம்ம கதைக்கு வரும்பொழுது அப்ப ஜீவன் அந்த ஜீவன் எதை காட்டுறதுனா ஜீவன் எதை காட்டுறது ஜான்சி அப்படியா பரவாயில்ல நல்லா சொன்னீங்க நான் நேற்று சொப்பானவனா சொல்லி கொடுத்தது சொல்லுங்களேன் ஜீவன்னா அதனுடைய மரணத்தினுடைய ஆப்போசிட் தேவன் உங்களோடு இருப்பதனால் தேவனோடு இணைக்கப்பட்டதனால் நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அத்தனை ஆசீர்வாதங்களுக்கு பெரு ஜீவன் ஓகே ஆனா இப்ப ஆண்டர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஜீவன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின் போது என் வார்த்தைகள் ஆவியானையும் ஜீவனுமாகியும் இருக்கிறது அத்தமே தல நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது வேலை யாராவது போட்டு கொடுப்போனா போட்டு கொடுத்தா நம்ம சாட்சி சொல்லலாம் அந்த தேவன் அந்த ஜீவன் என்று சொல்லுவது தேவனுடைய வார்த்தையை காட்டுகிறது இதற்கு ஜீவன் என்பது தேவனுடைய வார்த்தை இப்ப மரணத்தை விழுங்குவதற்கு தேவன் எதை வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் ஜீவனை வைத்திருக்கிறார் என்ன வச்சிருக்காருங்க ஜீவனை வைத்திருக்கிறார் அதாவது தேவனுடைய வார்த்தையை வைத்திருக்கிறார் மென்னு திங்கிறது வேற சப்பி சாப்பிடுறது வேற முழுங்கிறது வேற அப்ப விழுங்குறது என்பதில் என்கிற வார்த்தையில் இருந்து தேவன் என்ன சொல்ல வந்தார் டேவிட் என் செல்போன்ல யாரும் கேட்கல தானே சொல்லுங்க விழுங்குதல் என்கின்ற வார்த்தையில் இருந்து தேவன் நம்ம என்ன விஷயத்த கன்வெர்ட் பண்ண வராரு என்ன மெசேஜ் கன்வெர்ட் பண்றாரு அப்படியா அப்புறம் ரைட்டு தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஜீரோ ஆகுதா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லாமே விழுங்குதல் யார் சொல்றீங்க விழுங்குதல் என்ன சொல்ல வராது மரணமானது 
அப்படியே விழுங்கப்படும் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க போன சுடுகாடு போற வந்து அது வரக்கூடாது ஆமேன்னு சொல்லுங்க அது வராது சொல்லுங்க சாத்தானுடைய வல்லமையை பார்க்கலாம் தேவனுடைய வல்லமை பல கோடி மடங்கு பெரியது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு இன்ப வாழ்க்கை ஒரு சமாதானம் உள்ள வாழ்க்கை அது ஒரு மாபெரும் வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை நீங்க அதை போ போ அதை புரிஞ்சு கொள்வீர்கள் சரி இந்த விழுங்கிறது எங்க இந்த பதத்தை நான் பேசி கொண்டு வந்த பொழுது கத்தன் எனக்கு சில காரியங்களை கொப்பம்பேட்டில் கத்துக் கொடுத்தார் கொப்பம்பேட்டில் கத்துக் கொடுத்த சத்தியத்துக்காக சோத்திரம் திருச்சியில் கத்துக் கொடுத்த சத்தியத்துக்காக சோத்திரம் ஆமூரில் எனக்கு கத்துக் கொடுத்த ஆண்டு கத்துக் கொடுத்த சத்தியத்துக்காக சோத்திரம் நான் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது தேவன் அற்புதமான காரியங்களை நான் பேசும் பொழுது எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் நான் அதுக்கு என்ன கைமாறு செய்வேன் தெரியாது பெரிய ஞானிகளும் கூட வெளிப்படுத்த முடியாத அந்த வெளிப்படுத்தலை தேவன் தந்து கொண்டிருந்தார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் எனக்கு தெரியும் இந்த வழிபாட்டினுடைய விலை என்ன ஒரு தங்க வியாபாரிக்கு ஒரு தங்கத்தை பத்தி தெரியும் ஒரு வைர வியாபாரிக்கு இந்த கல்ல இந்த கல்ல பார்த்தோம் இது எவ்வளவு இருக்கும் அட்லீஸ்ட் தேர்ச்சி பார்த்தோம் அதுக்குரிய பரீட்சை பார்த்தோம் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அது போல எங்களுக்கு வந்து ஒரு வெளிப்பாட்டினுடைய ஆழம் எங்களுக்கு தெரியும் ஓ இவ்வளவு ஸ்டாண்டர்டா இருக்குதா என்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே அதெல்லாம் இப்ப நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி கொண்டு வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் கூட பிரசங்கம் பண்ணலாம் எல்லாம் எளிமையா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் ஆனா அற்புதமான சில வெளிப்பாடுகள் அதில் வந்து கொண்டே இருக்கும் நீங்க பாருங்க இந்த விழுங்குதல் என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு என்ன நாட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து அடிமையாக இருக்கும் பொழுது மோசே கத்திர அழைத்தாரு நீ போய் என் ஜனங்களை விடுவிச்சு கூட்டிகிட்டு வந்தாரு அப்போ மோசே கேட்டா நான் நீங்க தான் என்னை அனுப்புனீங்கன்னு சொல்லிட்டு பாடுவோம் ராஜா கேட்டா என் அடையாளம் கேட்பானே நல்ல நல்லா செஞ்சீங்க லாஜிக்கா செஞ்சீங்க நானூத்தி முப்பது வருஷம் நாற்பது லட்சம் ஜனங்கள் அடிமையா இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் போய் என் சாமி நீ விட சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னா கேள்வி புரியுதாங்க சாமி சொல்லிதான் நீயா சொல்றியா எனக்கு தெரியும் நான் ராஜா என்ன கருத்து மண்டல சாமி வச்சிருக்கிறான் புரியுதா புரியுதா இப்ப நான் வந்து சொல்றேன் டேவிட் கிட்ட என் ஆண்டவர் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு நூறு ரூபா வாங்கி சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரா நான் சொன்னா எப்படி தெரியும் என்ன அத்தாட்சி அதனால அவன் அத்தாட்சி கேட்பானே ஆண்டவரு அப்ப நீ இவன் அட்வான்ஸா கேட்கறான் மோசர் ஓகேப்பா சார் உங்க கையில என்ன இருக்கு அப்படின்னா என் கையில இப்ப ஆர்டர் ஓட்டிட்டு இருக்க குச்சி தான் ஆண்டோட இருக்கு அதோட வந்துட்டேன் நானு என்ன குச்சி கையில போட்டு மாறுங்க இல்ல 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 கையில என்ன இருக்கு குச்சி இருக்குது கையில என்ன இருக்கு குச்சி இருக்குது நோட்டை கையில வைங்க எதுக்கு நம்ம நோட்டை படிச்சுட்டு இருக்குது கையில குச்சி இருக்குது சரி கீழே போடுப்பா அப்படின்னாரு சரி குச்சி எல்லாம் கொண்டு போக கூடாது சொல்லிட்டு குச்சி அவன் கீழே போடுறான் போட்டுனா அது என்ன ஆயிடுச்சு பாம்பா மாதிரி இவன் ஐயோ ஒன்று ஓடுறான் பயந்து ஓடினான் இருக்குது விலைக்கு ஓடினான் இருக்குது உடனே அதே ஏப்பா பயந்து போற இந்த வாழைப்பொடி அப்படின்னாரு ஒன்னு சார் வாழைப்பொடி அப்படின்னாரு எதுவும் போய் பின்னாடி வாழை பிடிச்சான் பிடிச்சோன்ன என்ன மாறிடுச்சு குச்சியா மாறிடுச்சு அப்பா இவனுக்கு அப்பதான் மூச்சு வந்துச்சு சரி நல்ல வேலை குச்சியா மாறிடுச்சுன்னு இதை போய் செஞ்சு காட்டு இதை போய் ராஜா முன்னாடி செஞ்சு காட்டு நல்லா கவனிக்கணும் வெளிப்பாடுலாம் சொல்லிட்டே இருப்பேன் ரொம்ப அற்புதமான வெளிப்பாடுகள் நீங்க ஒரு பத்து பாஞ்சு கூட வரலாம் வெளிப்பாடுகள் அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க அது எழுத முடியுதா இல்லையோ மனசுல எழுதி கொள்ளுங்கள் பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க இன்று வந்த நீங்கள் பாக்கியவதி பாக்கியவான் ஆணுக்கு ஆணை சொல்லும் போது பாக்கியவான் சொல்லணும் பெண்ண சொல்லும் போது பாக்கியவதின்னு சொல்லணும் சரி கவனிப்போம் இப்ப நீங்க என்ன செய்யறோம் நேரா போய் எங்க ஆண்டர் வந்து எங்களை விட சொன்னாரு அப்படின்னா யாரு தேடி வந்து பேசுறோம் ஆண்டருடைய தேர்தல் வந்து பேசுறான் பேசணும்னு என்ன செஞ்சிட்டாரு அவன் அதே போல கேட்டான் எப்படிப்பா என்ன அடையாளம் அப்படின்னு கேட்கறான் இங்கப்பா அடையாளத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன போட்டான் குச்சியை போட்டான் குச்சியை போட்டோன்னே என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் வாசிக்கிறேன் யாத்திரா அவன் ஏழுல நான் வாசிக்கிறேன் எட்டுல இருந்து வாசிக்கிறேன் கட்ட மோசையும் ஆரோடி நோக்கி உங்கள் பட்சத்திற்கு ஒரு அற்புதம் காட்டுங்கள் என்று பார்வோன் உங்களிடம் சொன்னால் அப்பொழுது நீ ஆரோனை நோக்கி உன் கோவில் எடுத்து அதை பார்வோனுக்கு முன்பாக போடு என்பாயாக அது சர்வமாகும் என்றார் மோசையும் ஆரோனும் பார்வோன் இடத்தில் போய் கத்தர் தங்களுக்கு கட்டளைத்தபடி செய்தார்கள் ஆரோன் பார்வோனுக்கு முன்பாகவும் அவன் ஊழியக்காரருக்கு முன்பாகவும் தன் கோலை போட்டான் அது சர்வமாயிற்று அப்பொழுது பார்வோன் சாஸ்திரிகளையும் சூனியக்காரரையும் அழைப்பித்தான் எகிப்தின் மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திரவித்தையினால் அப்படி செய்தார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவனுமாக தன் தன் கோலை போட்டபோது அவைகள் சர்வங்களாயின அப்படின்னு சொல்லுங்க 
என்னப்பா அது சர்ப்பமானது கூட ஆமையனா சரி இருக்கட்டும் நல்லா கவனிக்கணும் முக்கியமான செய்தி சொல்ல போறேன் ஏதோ முதல் வெளிப்பாடு சின்ன வெளிப்பாடு தான் வாங்கிக்கோங்க இவன் கோலை போட்டோடனே பாம்பாச்சு அவன் ஐம்பது பேர் ஐம்பது பேர் வந்து கோலை போட்டா ஐம்பது பாம்பாச்சு இப்ப மோசைக்கு மூஞ்சில கரியர் பண்ண மாதிரி போச்சு நீங்க சொல்லுங்க இல்ல நம்மள வந்து இப்படி வெத்தப்படுத்தி விட்டானே நினைச்சாக்கும் <laughs> ரெண்டாவது என்ன நினைச்சா இப்ப பிரச்சனை மாறி இப்ப மோசேக்கு மந்திரவாதிகளுக்கு நிறைய பிரச்சனை நினைச்சுக்கிட்டான் இப்ப பிரச்சனை யாருக்கு யாரு மோசேக்கும் மந்திரவாதிகள் நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் நல்ல கவனிங்க என்னைக்கு இறைவன் உங்களை ஒரு காரியம் செய்ய சொன்னாரோ முதல்ல இருக்குங்க என்னைக்கு இறைவன் உங்களை ஒரு காரியம் செய்ய சொன்னாரோ அந்த காரியத்திலே தோல்வி ஏற்பட்டார் ஹலோ நீ கல்விக்கு எல்லா வேலையிலும் உன் தேவநாயக கத்திர ஆசீர்வாதத்தை கட்டலிடுறார் நீ போய் செய்யற ஆண்டு சொல்லி செஞ்ச கோல போட சொன்னது கத்திர தானே கோல போட்டல்ல கோல தானே போட சொன்னாரு அப்ப அதுல வெற்றி தானே கிடைக்கணும் ஆனா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு எதிரடியாக சில காரியங்கள் வருகிறது நீ செஞ்சது போல அவனும் செய்யறான் நீ செஞ்சத போல அப்ப நீ தோற்றது போல நீ உணர்கிறாய் இன்னும் 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 விளையாட்டே ஆரம்பிக்கல ஆனா நீ என்ன ஃபீல் பண்ற நம்ம தோத்துட்டோம் நம்ம ஒண்ணு செஞ்சு அவனும் செஞ்சுட்டான் நீ ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அதை ஒரு நஷ்டத்தை கொண்டு வரோம் மந்திரவாதிகள்ாண்டவருக்கும்ாத்தான குச்சி போடுற வரைக்கும் தான் நீ போட்டுட்டு இருந்த ஆனா என்னைக்கு அவன் குச்சி போட்டு கோல அடிச்சோ இப்ப உனக்கு வேலை இல்ல இப்ப ஆண்டவருக்கு பிசாசக்கூடிய வேலை ஏன்னா அவன் என்ன செஞ்சுட்டான் நான் சொல்றேன் அவன் குச்சி அவன் குச்சிய போட்டு அது மலப்பாம்பே வந்திருந்தாலும் ஒரு திமிங்கலமாவே வந்திருந்தாலும் யானையாவே வந்திருந்தாலும் புரியுதா அது உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய கடசல் பேனாக வச்சிருந்தாலும் பாம்புக்கு பாம்பை ஜெயிக்கக்கூடிய மகா பெரிய சக்தியோடு ஒன்று உருவாக்கினாலும் இப்ப இப்போ யாரா மாறி யாருடைய மாறிடுச்சுன்னா ஆண்டோருடைய சாத்தனுடைய மாறிச்சு நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆமேன்னு சொல்லுங்க கத்தர் ஒரு காரியம் சொல்ல சொல்லி நீங்க செஞ்சா நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்ன நடந்துச்சு கவனிங்க அந்த வசந்தத்தை நான் முடிக்கல அந்த வசந்தத்தை நான் தொடர்ந்து முடிக்க போறேன் அவர்கள் ஒவ்வொருவனாக தன் தன் கோலை போட்ட போது அவைகள் சர்ப்பங்கள் ஆகின இப்ப இவங்க இருந்தது ஒரு சர்ப்பம் அவங்க இருந்தது ஏகப்பட்ட சர்ப்பம் இப்ப என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல ஆனா என்ன நடந்துச்சுன்னு பாருங்க கேட்ட உடனே ஒரு சந்தோஷமா இருந்தா கை கட்டுங்க அப்புறம் சொல்றேன் ஆறவனுடைய கோல எல்லாம் சொல்லுங்க அவர்களுடைய எல்லா கோல்களையும் வெளியிட்டு கைகளை தட்டுங்களேன் எல்லா கோல்களையும் வெளியேறு நல்லா கை தட்டு விழுங்கியதுங்க அந்த கத்தர் வித்தியாச காமிச்ச என்னைக்கு கத்தர் ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்லி நீங்க இறங்குறீங்களோ நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க யோசிக்கவே கூடாது கத்தருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக ஆயிரம் பிரச்சனைகள் வரட்டும் ஆனா சம்பவிக்க போறது என்ன பெருமணம் ஹலோ கவனிங்க என்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லி ஒரு காரியத்தை நீங்க செய்ய ஆரம்பிச்சீங்களோ அதுல உங்களுக்கு நிச்சயம் வெற்றி தான் கிடைக்கும் அந்த காரியம் தான் ஜெயிச்சுட்டு வரப்போகுது வழியா நீங்க ஆண்டவர் சொல்லி ஒரு காரியம் செஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு தோல்வி வந்துச்சுன்னா நல்லா விளங்கிக்கோங்க 
அந்த யுத்தம் உங்களுக்கும் பக்கத்து கடக்காரனுக்கும் உங்களுக்கும் உங்க மேனேஜருக்கு நடக்கிற காரியம் இல்ல அது ஆண்டவருக்கு சாத்தானு கிடைக்கிற நடக்கிற பிரச்சனை நிச்சயமா சொல்றேன் சாத்தான விட பல கோடி மடங்கு இறைவன் பெரியனா இருக்கிறபடியால் இறைவன் தான் ஜெயிக்க முடியும் இறைவன் தான் ஜெயிப்பார் இப்ப இன்னும் சொல்றேன் உங்களுக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கும் உங்க பிள்ளைக்கும் உங்க வியாதியோட போராடிட்டு இருக்கேன்னு கிடையவே கிடையாது அது உங்களுக்கும் கத்தருக்கு சாத்தானு கிடையாதுக்கூடிய ஒரு டீல் ஆமீன் சொல்லுங்க நம்மளுடைய வேலை அவர் என்ன சொல்லிருக்கா செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய வேலை ஜெயத்தை நீ எடுக்கிறது உன் வேலையே கிடையாது ஜெயத்தை நான் வச்சுக்கோ ஜெயத்தை கொடுக்கிறது கத்தருடைய வேலை ஆமீன் சொல்லுங்க ஜெயத்தை விசுவாசிப்பதான் உங்களுடைய வேலை ஜெயத்தை எடுக்க வைக்கிறது கத்தருடைய வேலை ஆமீன் சொல்லுங்க உங்க புரியுதுங்களா விசுவாசிக்கிறதா உங்க வேலை கோல போட வேண்டியதான் உங்க வேலை விழுங்க வேண்டிய வேலை கத்துறத பாத்துக்கிறாரு அவர் கோல போடு அப்படின்னு சொன்னாலும் நீ கோல போடு நீ விழுதா நிச்சயம் அவர் சொல்லி நீ செஞ்சு நீ தோத்ததாக சரித்திரம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுங்க கத்தருடைய வார்த்தை ஒன்று சொல்லி அதை நீ செஞ்சு உனக்கு ஆயிரத்தி எட்டு எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் ஆயிரத்தி எட்டு எதிர்ப்புகளையும் நீ உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த விசுவாசம் அந்த வார்த்தை அதை விழுங்கி போட்டு விடும் அப்படின்னு சொல்லுங்க விழுங்கி போடும் சொல்லுங்க விழுங்கி போடும் சும்மா மெதுவா கடிச்சலாம் தீங்க அதை விழுங்கி ஏப்பம் விடும் எது கடிச்சுன்னா ரொம்ப லேட் ஆகுமா அதனால உடனே விழுங்கி தின்னு உடனே அப்படி ரைட் இப்ப கவனிங்க இப்ப இதுல இருந்து சில வெளிப்பாடு குட்டி வெளிப்பாடு கத்து கத்து கொடுத்தார் இது கொப்பங்கள் கத்து கொடுத்தார் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவருக்கு வந்து இன்னைக்கு என்னுடைய பிரசங்கமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் தெரியாது ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த தரம் தெரியாது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து வைர வைரத்தை கொடுத்தோம்னா இது என்ன கல்லு வெள்ள வேலை என்ன கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நமக்கு வெள்ள நமக்கு வைரத்தை பத்தி தெரியுமா நமக்கு வைரத்தை பத்தி தெரியுமா கண்ணில் பார்த்துருக்கலாம் இப்போ ஒரு கண்ணாடி குணம் தரேன் ரெண்டு வைரத்தையும் அதோட கலக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ம் தெரியாது நமக்கு வைர பற்றி அவ்வளவு தெரியாது நம்ம என்ன வைர வியாபாரியா வைர வியாபாரியா இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு தான் கண்டுபிடிச்சான் எது டூப்ளிகேட் எது ஒரிஜினல் சொல்லி அதுபோல நீங்க என்னைக்கு வைர வியாபாரியோ மாறுறீங்களோ அன்னைக்குதான் வெளிப்பாட்டு வியாபாரியோ மாறுறீங்களா அன்னைக்குதான் வெளிப்பாடுனா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் வெளிப்பாடுல வார்த்தையாவது மண்டல ஏறிச்சா முதலாவது புரிஞ்சுங்க கருகலான சத்தியங்களை நம்மளுடைய கண்களுக்கு அதனுடைய ரகசியங்கள் நமக்கு தெரிய வருவதுதான் வெளிப்பாடு வேதத்தில் ரகசியங்களை காணும்படி என் கண்களை திறந்தவர்கள் என்று தாவிதி ஜோமண்ணா அப்ப அந்த ரகசியத்தை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளும் போது வெளிப்பாடுகள் ஆண்டவர் சொன்னாரு கண்ணருமே காணாமலும் காதலுமே கேளாமலும் இருதயங்களிலும் உணராமலும் இருக்கும்படியாக நான் அவைகளை ஏழையாக சொன்னேன் நான் கட்டும் போது அதுங்க அதுக்கு அபிஷேகம் வருது அடக்க வேண்டியது நான் தான் நான் கட்டும் போது எனக்கு எனக்கு ஸ்பீட் பிரேக்கர் போற மாதிரி குதிரைக்கு கரிவாலம் போட்ட மாதிரி இருக்குது நீங்க எப்படி பாக்கணும் எனக்கு தெரியாது கொஞ்சம் வல்லவரா பாருங்க 
கொஞ்சம் வரல கூட பாரு எத்தனை வருஷம் கோயிலுக்கு வந்தாலும் ஒன்னும் புரியாம அப்படின்னு ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் மாதிரி போக கூடாது சின்ன விஷயம் நீங்க ஜெயிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு மேட்ரு கிடையாது நீங்க ஜெயிக்கிறது ஒரு மேட்ரே கிடையாது நீங்க வெற்றி என்பது ஆண்டு ஒரு ஒரு விஷயமே இல்லை ஒரு கோடி சரண்ட போய் பைசா ஜாக்கல கேட்கறது போல நம்முடைய தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் அவருக்கு வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் சரி கவனிங்க இப்ப ஆண்டு என்ன கேட்டாரு சரி இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எங்கிட்ட அது இல்லை இது இல்லைன்னு கேட்காதீங்க எங்கிட்ட அது இல்லை இது இல்லைன்னு உளரக்கூடாது இப்ப கத்தர் என்ன கேட்கறாங்க உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது இப்ப மோசம் கேட்ட கேட்டா குச்சி இருக்கிறார் ஐயாயிரம் பேரை போஷிக்கும் போது கத்தர் கேட்டாரு உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டாரு எல்லாம் தொலைவி முடிச்சுட்டு அஞ்சப்போ ரெண்டு மீன் இருக்குது ஓகே அதை கொடுங்க கொடுங்க இப்ப நாங்க கேட்கறேன் அஞ்சப்போ ரெண்டு மீன் இல்லாம பத்தினோட போயிருப்பாங்களா இல்ல ஒரு தேசத்துக்கு விரோதமா மலையே வராதுன்னு சொல்லிட்டு விக்கிரகத்தை விக்கிரகத்தை ஆராய்ச்சிட்டு இருந்ததுனால டே மவனே ஊர்ல என்ன வராது இனிமே மலையே வராதுன்னு அந்த ராஜாவுக்கு பயங்கர கோபம் வந்துருச்சு கொன்றாவன அவன் சொன்னது வந்து ஒரு சொட்டு மலையே வரல அப்படின்னு சொல்லி இப்ப ஒன்றான் உயிருக்கு பயந்துட்டு போறான் எந்த இடத்துல ஒண்டி இருந்தா அத ஒரு அம்மா கிட்ட கேட்டா தெரியலன்னு தெரிஞ்சு சொல்லுங்க எந்த இடத்துல ஒண்டி இருந்தா ஒரு குகையில ஒண்டி இருந்தான் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஆடு ஓடிச்சு அந்த ஆட்டுக்கு பேர் என்ன கேரித் ஆட்டன் கேரித்ங்கிற கேரித் சொல்லுங்க கேரித் பாட்டெல்லாம் பாடியிருக்கோம் கேரித் ஆட்டன் கரை இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாம் பாட்டெல்லாம் பாடியிருக்கிறோம் சரி இவன் இருந்தது குகை இவன் ஒண்டிட்டு இருக்கிறான் காலையில கரியும் அப்பம் வந்துச்சு சாயங்காலம் இறைச்சியும் அப்பமும் வந்துச்சு ரெண்டு வேலை கறி கொடுத்தார் ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் வேற எல்லாம் நான்வெஜ் தான் ஐயாவுக்கு டெய்லி நான்வெஜ் எப்படி லிபியாவில் போய் டேவிட் நான்வெஜ் சாப்பிட்டானோ அதே போல டெய்லி அவனுக்கு என்ன தான் கொடுத்தார் ஆண்டவர் நான்வெஜ் தான் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி மாத்திரம் கொடுக்கல நான் அதையும் யோசிச்சேன் பேக்கெட் தண்ணி இல்லையா என்னன்னு தெரியல அந்த காலத்தில் காக்காவில் தண்ணி கொண்டு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையால தூக்கிட்டு மாத்திரம் இது கொடுத்துருச்சு இவனுக்கு தேவையானது ஒரு காக்கா எவ்வளோ தூக்கிட்டு உனக்கு கொடுக்கும் அதான் சொல்றேன் ஆத்துல தண்ணி இருந்துச்சு அதனால சொல்லிட்டாங்க சரி ஆத்துல தண்ணி தீண்டு பிறகு பாக்கெட் தண்ணி கொண்டு வரக்கூடாதா ஆண்டவர் எஞ்சி போன்ற இப்ப பஞ்சாயத்துல மழை பெய்யாதால ஆத்து தண்ணி வச்சிருச்சு இப்ப ஆண்டவர் வந்து போப்பா சாரி பாத்துங்கிற ஒரு ஊருக்கு போ அங்க ஒரு விதவை இருக்கிறா அவளை வச்சு அவனை நான் சோறு போட போறேன் ஓகே புறப்பட்டு போறான் அந்த ஊரு வாசல் கூட போல ஊருக்குள்ள கூட என்ட்ரு ஆகல யார் கழுத்துல தாலி இல்லைன்னு பாக்குறான் ஒரு வார்த்தைக்காக சொல்றேன் ஏன்னா யார கொண்டு போஷிக்கிறது சொல்லியிருக்காரு அதனால எந்த முண்டச்சு போய் தொலை கொடுத்து போனானு என்ன ஆண்டவர் பேரும் சொல்ல ஒரு அட்ரஸும் சொல்ல இவரு இவரு கூத்து ஆண்டவர்கிட்ட அவர் பாதி தான் சொல்லுவார் மிச்சம் பாதி அங்க கிடைக்கும் எதன்னு சொன்னாரு கிழக்கு தள்ள இருக்கிற மாதிரியும் சொல்லுங்க நேர போயிடலாம் இல்ல அஞ்சாம் நம்பர் கதவு பா குட்டையார் பா சகப்பா இருப்பா வேலை முடிஞ்சு போயிருக்கும் இவனால சாரி பாத்துல போய் ஒரு விதவை இருப்பான்னு சொல்லிட்டாரு இவனுக்கு இவனுக்கு வேற பசி இவன் நடந்து வந்திருக்கிறான் ரொம்ப தூரம் ஒரு ஒரு விதவை சொல்லி பொறிக்கிறதுக்கு அவ கழுத்துல தாலி இல்ல நானா சொல்றேன் இதெல்லாம் பைபிள் இல்ல விஷயம் அதுதான் சரி எந்த விதவை தெரியல ஆண்டவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அம்மா எனக்கு தாவமா இருக்கு தண்ணி தெரியா நல்ல கவனிங்க தண்ணி தெரியான்னு கேட்டா ஓகே வாமா வாங்கயா பஞ்ச காலத்துல தண்ணி இல்ல ஆனா அதை என்ன செஞ்சா இவன் கேட்டது தண்ணி நீ பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு பாட்டுல தண்ணி வாங்கிட்டு போயிட்டு மெட்டா சொரிக்கும் போகும்போது பக்கத்துல ஒருத்தன் கிளை வந்து குடிக்க தண்ணி கொடுங்க நினைச்சு வேண்டிய ஏன்னா எனக்கே பத்தாதுங்க நம்ம கொடுத்துருவோம் சொல்றோம் வார்த்தைக்கு அது போல பஞ்ச காலத்துல ரொம்ப தண்ணி கேட்கறோம் கேட்ட உடனே அவன் என்ன செஞ்சா தண்ணி எடுக்க உள்ள போயிட்டா இவன் பாக்குறான் ஒரு சின்ன கத்த சொன்ன பொம்பளை இப்பதானோ நான் கேட்க நினைஞ்சா பரவாயில்லையே அவன் நல்லா சொல்லுங்க எங்க போயிருப்பான் அதான் விஷயம் அப்படிதான் கண்டுபிடி நடத்தி பாருங்க அடுத்த நினைஞ்சா போகும்போது இவனுக்கு இந்த சந்தேகம் ஆண்ட சொன்ன இந்த பொம்பளை தானா செக் பண்ணிட்டா போகுது இவன் எப்படி செக் பண்றான் பாரு இவன் ஜீர்க தசி பாரு எப்படி செக் பண்றான் அம்மா அப்படியே எனக்கு நீ வரும்போது எனக்கு ஒரு அடை சுட்டு கொண்டு வா எனக்கு பசிக்குது அடுத்த வம்பு இவன் கேட்டது முதல் தண்ணி அடுத்த என்ன கேட்கிறான் அவன் சொல்லிட்டா ஐயா நீ கும்புற சாமி மேல சத்தியமா சொல்றேன் ஒரு பிடி மாவும் கலசத்துல கொஞ்சோண்டு எண்ணெயும் தவிர என்கிட்ட வேற ஒண்ணுமே இல்ல இதை இதோட கசங்கள் தின்னு குடிச்சு செத்து போலாங்கிறதுக்காக இதுதான் என்னுடைய கடைசி ரொட்டி இதுக்காக ஒரு நாலு சுள்ளி பொறுக்குதான் நான் வந்தேன் என்னை பார்த்து பிடிச்சியா நீ தண்ணி கேட்டா மரியாதை கொடுத்த நீ
அந்த கையில ஒரு படி மாவு எடுத்து சப்பாத்தி சுட்டா ரொட்டி சுட்டா எவ்வளவு ரொட்டி வரும் அவன் ஒரு படி மாவுனா சொன்னான் ஒரு படி மாவுனா காரியங்கள் மாறுவதற்கு எனக்கு ரெண்டு மூணு வாரமா பெரிய துக்கம் என்ன துக்கம்னா நான் ஊழிய ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு அம்மா வந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு சபையில நான் சபை சொன்னா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நான் சபையும் சொல்லல பேரையும் சொல்லல இது வரைக்கும் பத்து ரூபா பொருத்தன காசு தந்தது கிடையாது பத்து ரூபா தசாமாவும் தந்தது கிடையாது சார் தசாம் பார்த்த கூட விடுங்க நிறைய பேர் தசாமா தரலைங்க அது எத்த பிரச்சனை ஆனா இடுப்புலி சரியா போச்சு நூறு ரூபா ஆடு கரைச்சிச்சு பத்து ரூபா அப்படிலாம் கொடுத்துருக்கேன் பாக்குறோம் பாக்குறமா இல்லையா ஆனா அந்த அம்மா இது வரைக்கும் எங்கிட்ட ஒரு பத்து ரூபா கூட மேடையில என்ன கொடுத்தது இல்ல மேடையில ஏறியும் கொடுத்தது இல்ல மேடையில ஏறாமல் கொடுத்தது கிடையாது ஆண்டாட்டு கூட கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் என்ன அது ஒரு புள்ளியாவே வச்சிருக்கீங்களா எனக்கு சாட்சியும் சொல்றது கிடையாது சபையில ஏறி அந்த அம்மா சாட்சி ஏழை எல்லாம் கிடையாது கடவுள் நல்லதான் வச்சிருக்காரு இல்லைன்னா பத்து வருஷம் தொடர்ந்து சபை கருவியா அப்படி ஒரு விசுவாச சபையில் இருக்கு நம்ம சபையில இல்ல மத்த சபையில எதிர்பார்ப்பது சத்தத்தை கை கொண்டதுனால நீ சுகத்தையோ ஐஸ்வர்யத்தையோ நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் விசுவாசத்தை மூலமாக தான் நீ சுகத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பொருளாதாரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப அடுத்த கேள்வி சிக்கல் போடுறாரு அப்ப விசுவாசத்தை நீ பொருளாதாரத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீ விசுவாசத்தை காண்பிக்க வேண்டும் விசுவாசத்தை காண்பிக்கணும் கிரிய இல்லாத விசுவாசம் செத்தது இப்ப நீ என்ன செய்யணும் கிரியினால தான் விசுவாசம் என்ன செய்ய முடியும் காண்பிக்க முடியும் அப்ப சிறுக வதிக்கிறவன் சிறுக இருப்பான் பெருக வதிக்கிறவன் பெருக இருப்பான் அப்ப கிரியைன்னு சொல்லும் போது வாயும் கையும் செய்ய வேண்டிய வேலைதான் கிரியை ஹலோ ஐயும் புலன்களும் வேலை செய்யுங்க அதான கிரியை அதுல முதல் புலன் வேலை செய்ய வேண்டியது வாய் ரெண்டாவது கை கிரியைனா வாயும் கையும் சம்பந்தப்படுது சில நேரங்களில் கால் வரும் அதை விட்டுலாம் நான் சொல்லுங்க புரிஞ்சுக்கோங்க கிரியை அப்படின்னா கிரியை இல்லாத விசுவாசம் ஜத்துறதுனா அந்த கிரியில ரெண்டு வருது ஒன்னு வாயு வேலை செய்யணும் ஒன்னொன்னு கை வேலை செய்யணும் இல்லைன்னா விசுவாசம் செத்தது நான் வச்சுக்கோங்க அப்ப கை வேலை செய்யறது என்ன வாய் வேலை செய்யறது என்னன்னா என்னை கத்தர் ஐஸ்வர்யவனாய் மாற்றுவார் நான் ஒரு கோடீஸ்வரன் அப்படின்னு நீ கன்ஃபர்ஸ் பண்ணும் போது நான் நல்ல வீடு கட்டுவேன் நான் பங்களா தான் நான் இருப்பேன் நான் நல்ல கார்ல போகாம என் பணம் போகாது அப்படின்னு நீங்க முதலாவது வாயில உங்க விசுவாசம் என்ன செய்யறீங்க வாயில வியாதி அறிக்கை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் நீங்க உட்காந்து நோட்டு எடுத்து பாருங்க அண்ணாத்தோட வாழ்க்கையில நோட்டு எடுத்து கையில பேனா கொடுத்தா ஒரு கால்குலேட்டர் எவ்வளவு என்ன கூட்டணும்னு சொன்னது ஆட்டோமேட்டிக்கா பார்ப்பாரு அந்த போல அண்ணாத்தரோட கால்குலேட்டர் கையில கொடுத்தோம்னா கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில நல்லா இருக்கிறேன்னு சொன்ன வார்த்தை பத்து தடவை நான் நல்லா இல்லைன்னு சொன்ன தடவை பத்தாயிரம் வார்த்தை எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கோம் பத்தாயிரம் தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இப்ப தேவன் நாங்க என்ன சொல்றாருனா முதலாவது கிரியன்னு சொல்லும் போது வாயில வார்த்தை வரணும் ரெண்டாவது உன் கை வேலை செய்யணும் அதான் கிரிய இல்லைன்னா கிரிய இல்லாத விசுவாசம் செத்தது நம்ம கை எவ்வளவு நீட்டுறோம் நூறு முட்டை நெல்லு வரும் விசுவாசம் செய்யுற ஒரு பிடி நெல்ல கொண்டு போய் நாத்தங்கால கொண்டு போய் நீ வச்சுட்டு கையில உட்காந்துட்டு இருக்கிற இல்ல விளைய செய்கிறது தேவன் உன்னுடைய பரிசுத்தின் அடிப்படையில் தேவன் தரல நான் விளைய செய்யறேன் முப்பது மடங்கு விளையாடுறதும் அறுபதா விளையாடுறதும் நூறா விளையாடுறதும் என் கையில் இருக்கு நான் விளைய வைக்கிறேன் நீ விதைக்க வேண்டிய வேலை உங்களுடைய வேலை நீ விதைக்கிற அளவு எவ்வளவு இருக்குது அதுவே உனக்கு தெரியல எவ்வளவு விதைக்கணுங்கிறது நமக்கு தெரியல கடவுளுக்காக நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கிறோம் என்பது தெரியவில்லை சரி என் பிரசங்க அதல்ல கொடுக்கற பிரசங்கம் அல்ல என் செய்தி அப்ப இவ கொடுத்தா அவன் என்ன கேட்டான் உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு கேட்டானே ஆண்டவரே ஊழியக்காரன் என் கேள ஒரு படி மாவும் கலக்கத்துல கொஞ்சோண்டு என்னையும் தவிர வேற ஒன்றும் என்ன எடுக்கல இல்லை 
அப்ப அதுல மொதல் அடைய கொடுன்னு சொன்னா இப்ப மொதல் அடைய கொடுத்தா அங்க அற்புதம் நடந்துச்சா நடக்கலையா நடந்துச்சு அப்ப இவங்க அற்புதம் பண்றதுக்கு இவனுக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சு அவன் கையில இருந்த ஒரு படி மாவு நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் இந்த ஒரு படி மாவு இல்லைன்னா அந்த அற்புதம் வேணும் செஞ்சிருக்க மாட்டாதான் செஞ்சிருப்பார் இப்ப லாஜிக் நான் எங்க சொல்ல வரேன்னா உன் கையில என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது உன் கையில என்ன இருக்குது என்ன இல்லைங்கிறது மேட்டர் கிடையாது நம்ம நம்ம என்ன பேசிட்டு இருக்கிறோம் என்ன இல்லைன்னு பேசிட்டு இருக்கிறோம் எங்கள ஃபீஸ் கட்ட காசு இல்ல எங்களை அது காசு இல்ல எங்களை இது காசு இல்ல இவரு சொல்றாரு இல்ல உன் கையில என்ன இருக்குன்னு முதலாவது பேசு இருக்காத பேசு என்ன அற்புதம் உசுறுது காணும்ல அத முத பேசு இருக்கிறத பேச முதலாவது இப்ப நான் சொல்ற பாருங்க இது என்ன சாரி பார்த்த ஒரு கதையாச்சு இன்னொரு கதை கூட நான் சொல்றேன் எலிஷான் ஒரு தீர்க்க தரிசி கிட்ட ஒரு சிசியன் இருந்தா அவன் சிசியன் கடை வாங்கி செட்டு போயிட்டான் அவன் தீர்க்க தரிசி அந்த பொண்டாட்டி வந்து அழுகுறா ஐயா கடை வச்சு செட்டு போயிட்டான் ஐயா உங்க உங்க வேலைக்காரன் நான் அப்ப என்ன செய்யட்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் சரிவா வீட்டுக்கு போலான்னு சொன்னேன் உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டா என்கிட்ட கொஞ்சோண்டு என்னதான் இருக்குது அப்படின்னா மறுபடியும் பாருங்க அதே கேள்வி உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது வீட்டுல என்ன இருக்குது கொஞ்சோண்டு என்ன இருக்குது இவ்வளவுதான் இருக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு எல்லாமே எல்லாம் கடனை வித்துட்டேன் சரி அதை ஒரு பாதத்துல ஊத்து அப்படின்னா லூஸ் கீஸ் புடிச்சிச்சா இருக்கிறது இருபத்தஞ்சு மில்லியான் இவங்க வந்து ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு குடத்துல கொண்டு போய் ஊத்துனா உனக்கு எப்படி இருக்கும் சரி ஏதோ சொல்றோம் ஓத்துனா அந்த சாதி பாத்தி விதவை வந்து அப்பம் சுட்டு தரலனா அங்க அற்புதமே நடந்திருக்காது அநேகருடைய வாழ்க்கையில அற்புதம் நடக்காததுக்கெல்லாம் நமக்கு காரணம் தெரியல எல்லா துவாழ்க்கையும் அற்புதம் நடக்குது எல்லாரும் கார்ல போறாங்க நான் ஏன் கார்ல போலனா இதுதான் விஷயம் ஆண்டவர் கேட்கும் போது உனக்கு அது கொடுக்க தெரியல சொல்றோம் பாருங்க இது என் பிரசங்கம் அல்ல இது வெளிப்பாடும் அல்ல இதை கொண்டு போய் இவ்வளவுதான் என்ன இருக்குது உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது சரி அதை ஊத்து ஊத்துனா என்ன வந்துச்சு என்ன வந்துட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன செஞ்சாரு பக்கத்துல போய் பாத்திரம் வாங்கிட்டு வா ஊத்து ஊத்து இன்னைக்கு வேற தூட்டில் வாங்கிட்டு வா ஊத்து தெரு முழுக்க வாங்கிட்டு வா ஊத்து ஊர் முழுக்க வாங்கிட்டு வா ஊத்து இப்ப என்ன செய்ய போற அப்படின்னா ஐயா ஊர் முழுக்க கேட்டா இனிமே பாத்திரம் இல்லன்னு சொன்ன உடனே இது ஒண்ணு என்ன போச்சு என்னைய அதுவும் என் பிரசங்கம் அல்ல உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதுன்னுதான் கேள்வி ஏசுனா அது பாருங்க ஐயாயிரம் பேரை போஷிக்கும் பொழுது என்ன கேட்டாரு பாருங்க உட்கார வச்சுட்டுதான் உட்கார வச்சான்னு சொல்லி விடத்துல இருக்குது உட்கார வச்சா சில நேரில் பந்தி பத்தி உட்காருங்கட்டாரு கடைசி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அஞ்சு அப்பம் இப்ப கவனிக்க நல்லா கவனிக்க நல்லா கவனிக்கணும் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டார் உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது இப்ப அண்ணன் ஜாரு அஞ்சு அப்பம் ரெண்டு பேரும் கொடுத்தனே ஆண்டவர் அதை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு அதை ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அண்ணன் ஜாரம் ஆசீர்வதிச்சாரம் அது ஒருத்தருக்கு ஊழிக்கு அடுத்து அம்மா சொன்னார் எப்படி வளர்ந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்படி ரெண்டா புட்ட உடனே ரெண்டு திரும்பி ரெண்டு முழு அப்பமா வந்துருச்சான் என்ன பிடிச்சா ரெண்டு 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 புட்ட உடனே இங்க ஒரு அப்பம் புரியலையா அப்ப இதை கொடுத்தோன்னா இதை புட்டாரம் இது என்ன ஆயிடுச்சு புட்டு புட்டு கொடுத்துட்டே இருந்தானா முழுக்க வந்து வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சான் அப்படியே ஐயாயிரம் பேரையும் கத்தர் போச்சான் அப்படின்னு சொல்ற அதை பெட்டு ஆசிர் வைத்து அதை பெட்டு இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் இந்த அப்பம் அவங்க இருந்தானா அத தேவன் ஆசிரிதிக்க முடியாது ஹலோ உன் கையில காசு இருக்கிற வரைக்கும் அதை தேவன் ஆசிரிதிக்க முடியாது உனக்கு மண்டல மூலை இருக்கிற வரைக்கும் அந்த மூலையை தேவன் ஆசிரிதிக்க முடியாது என்னைக்கு அந்த ஞானம் கத்தோடைய கைகளில் வைக்கப்படுகிறதோ என்றைக்கு உன் கை உன்னுடைய கத்தோடைய கரங்களில் வருகிறதோ அன்றைக்கு அவர் அதை ஆசிர்வதித்து அதை பெருக பண்ணுகிறார் எங்கிட்ட உடனா இருக்குது எங்கிட்ட உடனா இருக்குது இதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் இல்ல அதைத்தான் ஆசிரியிக்க விரும்புறப்பா அது என் கைக்கு வரட்டும் ஹலோ அது என் கையில் கூட நான் ஆசிரிக்கிறேன் அந்த இருக்கிற வரைக்கும் நான் ஆசிரிக்க முடியாது அப்படிதான் அவசம் சொல்லுது சோத்திரம் பண்ண இதை திட்டி அதை ஆசிர்வதித்து அப்பதான் பிளஸ் பண்ணார் அதை அப்பதான் அது பெருகிச்சு ஊர் கையில் இருக்கிற வரைக்கும் அற்புதம் நடக்காது அது அவர் கைக்கு போகணும் சரி இப்ப நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது உங்ககிட்ட இருக்கிறத வச்சு தேவன் காரியங்களை செய்ய முடியும் உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லைனாலும் தேவை இல்லை நான் மறுபடியும் சொல்றேன் உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல தேவன் அதை செய்து முடிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் இப்ப சொல்ல போறோம் பாருங்க ஏன்னா அப்படின்னா நம்முடைய தேவன் யாரு எப்படிப்பட்டவர் என்ற சில காரியங்களை உங்கள் மத்தியில் நான் சொல்றேன் ஆதியானத்தின் பத்து கூத்துக்களை வாங்க ஒன்னுல இருந்து வாசிப்போம் ஒன்னு ஒன்னுல இருந்து
தயாரித்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த்தார்த
ஆரம்பத்தில் ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப முதல் வருஷம் ஆதியாம ஒண்ணுக்குள்ள வரும்போது ஆதியில தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிஷ்டித்தார் இப்ப வானமும் பூமி உண்டாக்கப்படுவதற்கு முன்பு வானமும் பூமி உண்டாக்கப்படுவதற்கு முன்பு என்ன இருந்தது வார்த்தை தான் இருந்துச்சு என்ன சொல்ல வர இன்னைக்கு நீங்க பார்க்கிற இந்த அண்ட சராசரங்கள் ஏதோ கொள்ள கொள்ளையா மண்ணை உண்டாக்கி மரத்தை உண்டாக்கி ஏதோ போட்டு பிசைஞ்சு நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைது போல பிசைஞ்சு எல்லாம் இந்த பூமியை தேவன் உருவாக்கல இல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சப்பாத்தி போட்டு பிசைஞ்சு இப்படி உருண்டு ஆக்கி இப்படி தேய்க்கிறீங்கல்ல அதுக்கு முன்னாடி உருட்டுறீங்களே அந்த மாதிரி மண்ணை போட்டு உருட்டு எல்லாம் பூமியை தேவன் செய்யல ஆண்டு வேற பாருங்க ஒன்னொரு இதுலயும் சொல்றேன் சிஸ்டிப்பு வேற தயாரிப்பு வேற இந்த டம்பர் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது கிரியேட் என்று சொன்னாலே கிரியேட்டிவ் தாட் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கிரியேட்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுவரை இல்லாத ஒன்று அர்த்தம் இதுவரை இல்லாத ஒன்று இன்னும் சரியா பிப்ளிக்லா சொல்ல போனா ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை தயாரிப்பது ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை செய்வதற்கு பெரு தயாரித்தல் வருதுங்களா ஒன்றும் இல்லாத ஒன்று உன்னை கொண்டு வருவது பேரு சிருஷ்டி ஒன்றும் இல்லாததிலிருந்து உன்னை கொண்டு வருவதுக்கு பேரு சிருஷ்டிப்பு அதான் சிருஷ்டிப்பு தயாரிக்கிறது வேற சிருஷ்டிக்கிறது வேற தேவன் வந்து பூமி வானத்தையும் பூமியும் தயாரிக்கல வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் வானத்தையும் பூமி அதான் அந்த வார்த்தையினுடைய அழகு சிருஷ்டித்தார் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது கிரியேச்சர் கிரியேட்டர் ஒன் விச் இஸ் கிரியேட்டர் இஸ் கால்டு கிரியேச்சர் படைக்கப்பட்டது உண்டாக்கப்பட்டது தான் படைப்பு படைக்கப்பட்டது படைப்பு இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா வார்த்தை இருந்தது என்னங்க இருந்துச்சு வார்த்தை தான் இருந்தது வார்த்தை தான் முத 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 இருந்துச்சு அப்ப தேவன் இந்த வானத்தையும் பூமி உருவாக்குறதுக்கு அவர் கையில இருந்த முதலீடு என்ன அவர் கையில் என்ன இருந்துச்சு நல்லா சொல்லுங்க இது மட்டும் நீ நாம வச்சுக்கோ நீ ஜெயிக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒண்ணுமே தேவை ரெண்டு கை ரெண்டு கால் கூட தேவை இல்லை இந்த வருஷம் திரும்பி பார்க்க போனோம் நீ ஜெயிக்கிறதுக்கு ரெண்டு கை ரெண்டு கால் உனக்கு தேவையில்லை நீ ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒன்னே உனது வார்த்தை அந்த வார்த்தைய உனக்குள்ள வச்சு நான் உன்னை அனுப்பியிருக்கிறேன் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளிலும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம்னா உலகத்தில் உண்டாக்குன ஒரு ஜீவராசியும் பேசாது வாய திறந்து ஆனா நீயும் நானும் வாய திறந்து பேசுகிற பீங்காக சிருஷ்டிக்கிற ஒரு ஒரு ஜீவராசியாக நாம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் நீ காலையில் கூச்சிட்டு இருக்கும்போது கூட நான் யோசிக்கிறேன் வெற்றி பெறுவதற்காக நான் பிறக்கல வெற்றி பெற்றதா நான் பிறந்திருக்கிறேன் நான் வெற்றி பெற பிறந்தவன் அல்ல பாம் டு வின் சொல்லி போடுறாங்க இல்லப்பா நான் வெற்றி பெற்றதால் நான் பிறந்திருக்கிறேன் நான் வெற்றி பெற்றதால் நான் பிறந்திருக்கிறேன் நம்ம எல்லாம் வெற்றி பெற்று பிறந்தவர்கள் நம்ம வெற்றி வாய்ப்புகளை நம்ம அப்படித்தான் தேவன் உருவாக்கி இருக்கிறார் தோல்வி என்பது உங்களுக்கு எனக்கு இல்லாத ஒரு காரியம் அது ஆண்டோட டிக்ஷனரியில் இல்ல வியாதிங்கிறது ஆண்டோட டிக்ஷனரியில் இல்ல கண்ணீர் என்பது ஆண்டோட டிக்ஷனரியில் இல்ல வறுமை என்பது ஆண்டோட டிக்ஷனரியில் இல்ல 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 தெரிஞ்சுக்கோங்க அதெல்லாம் ஆண்டோட டிக்ஷனில் கிடையாது அதனால தான் கத்தர் கேட்டார் நிர்வாணி என்று சொன்னார் அவனை உண்டாக்குறதே நிர்வாணமா உண்டாக்குறதே தேவன் தான் ஆனால் நிர்வாணிங்கிற தேவை அவனுக்கு யாரா சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு சொல்லி விடுவியா நீ நிர்வாணின்னு ஹலோ நான் கேட்கிறேன் ஆண்டவர் அவனை பார்க்கும் போது அவன் நிர்வாணம் தெரிஞ்சுதா ஆண்டவர் அவனை பார்க்கும்போது அவன் ஆண்டவர் நிர்வாணம் தெரிஞ்சுதா அவன் நிர்வாணம் தான் உண்டாக்குனார் ஆனா அவன் சொல்லி கொடுக்கறான் கத்தருக்கு நான் யாரா இருக்கிறேன் அப்ப நிர்வாணம் சொன்னது யாரு நான் உன்னை எப்படி பாக்குறேன் நான் உன்னை நிர்வாணியா பாக்கல ஆனா நீ உன்னை எப்படி பாக்குற நீ உன்னை நிர்வாணியா பாக்குற அப்ப என்ன சொன்னாரு ஏன் டிக்ஷனரி இல்லாத ஒரு வார்த்தை உனக்கு எப்படி பார்த்து தெரிஞ்சது இந்த டிக்ஷனரி நான் சொல்லது புரியுதுங்களா ஆண்டவருடைய டிக்ஷனரியில அந்த வேர்டு கிடையாது எந்த வேர்டு நிர்வாணங்கிற வேர்டு கிடையாது இது நான் வச்சுக்கோ அந்த வேர்டு எங்க இருந்து வந்துச்சு அது மாதிரி நானும் சொல்றேன் வியாதி என்பது ஆண்டோட டிக்ஷனரியில் கிடையாது வறுமைங்கிறது கிடையாது வேதனைங்கிறது கிடையாது தோல்விங்கிறது கிடையாது நம்மள அப்படிதான் தேவன் உண்டாக்கி இருக்கிறார் நீங்க காலப்போக்கில் புரிஞ்சு கொள்வீங்க நிச்சயமா புரிஞ்சு கொள்வீங்க அதுக்கப்புறம் தான் இத்தனை நாளாவது இழந்துட்டோமே இத்தனை நாளா என் வாழ்க்கை வீணாக்கி விட்டனே என்று பிற்காலத்தில் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கவலைப்பட போறீங்க ஏன்னா தேவன் எதிர்பார்த்த அந்த நிலவரத்துக்குள்ள இங்க வந்திருக்கிற யாருமே வரவில்லை எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் எவ்வளவு பெயர் பெற்றாலும் எவ்வளவு புகழ் பெற்றாலும் தேவன் உன்னை உன்னை குறித்து வச்சிருக்கிற கனவை நீ எட்ட முடியாது அவ்வளவு பெரிய மாபெரும் கனவை உண்மையை தேவன் வைத்திருக்கிறார் 
நான் பேசுறதே உங்களுக்கு எத்தனை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு தான் புரியுது அதுக்கு நானும் சேர்ந்து நான் பேசுறதா அது புரியணும் இல்லையா அப்புறமே போறது அப்புறம் பேசுறது வழங்கணும் இல்ல என்ன அற்புதம் நிறைய பேச ஜாக்கியலையே ஆப்பு என்ன கேட்காம தும் கே கத்தாரு போலிய அது சொல்லு அற்புதம் தும் கே காம் கத்தாரு போலிய நான் பேசுறதே புரியலன்னா எப்படி பதில் வரும் அதை எடுத்துக்கணும் நான் தெலுங்கு சொல்றேன் நீ எடுத்துருவிய நான் பேசுறத புரிஞ்ச தானமா நீங்க சாதிப்பீங்க நான் பேசுறத மொத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் போகலாம் இமயமலை உச்சிக்கு அப்புறம் போகலாம் இமயமலை உச்சிக்கு உங்களால போக முடியும் நான் பேசுறேன் அது முதல் புரிஞ்சுக்கோங்க மண்டையில முதலாவது மண்டையில ஏத்துங்க எதுக்காக சொல்லிட்டு இருந்தேன் அனுப்ப நம்மளை குறிச்ச கனவு தானே சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரைட்டுங்க அப்ப தோல்விங்கிறது நமக்கு கிடையாது வியாதிங்கிறது கிடையாது வறுமைங்கிறது நமக்கு கிடையாது இதெல்லாம் நல்லா வந்து நான் வச்சுக்கோங்க குளிக்கும் போது தண்ணியை எடுத்து ஊத்தும் போது ஜவம் பண்ணு ஊத்துங்கன்னு சொன்னேன் ஊத்துறீங்களா ஒவ்வொன்றா சொல்லு எனக்கு அழகு உண்டு எனக்கு இளமை உண்டு என் தோல் சுருங்காது என் தோல்ல ஓடும் ஒரு சின்ன கருமரு கூட இருக்காது ஒரு பருவ கூட இருக்காது ஒரு தேமல் கூட வரக்கூடாது வராது என்னை குணமாக்கினதுக்காக சோத்துறோம் என் அழகை கூட்டி கொடுத்ததுக்காக சோத்துறோம் என் பலனை கூட்டி கொடுத்ததுக்காக சோத்துறோம் எனக்கு இன்றைக்கு ஒரு புதிய பலன் வந்ததுக்காக சோத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி 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 உனக்கு என்னென்னா வேணுமோ எனக்காக நீ சம்பாதிச்ச வெற்றிக்காக சோத்துறோம் என் சொத்துக்காக சோத்துறோம் இன்னைக்கு ஒரு சொம்பு கூட சும்மா ஊற்றல எல்லாம் சொல்லி சொல்லி தான் ஊற்றுனேன் என் மேலே உட்காந்து செம்மறி அடுப்பு குளிக்கிற போல குளிச்சு வரோம் நம்ம செம்மறி அடுப்பு அப்படியே மாட்டை கண்டா மாடு தண்ணி கண்டு அப்படியே உழுகுல போகும் அந்த மாதிரி தான் போய் மொண்டு ஊற்றிட்டு வரும் அப்படி தான் சோத்தையும் தீங்கிறோம் லப்பு 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 லப்பும் பசியாக உள்ள கோழிக்கும் பசியாக உள்ள மிருகத்துக்கும் ஜோர் போடுறதுங்கிற மாதிரி தின்னுட்டு வந்து உட்காரக்கூடாது ஒவ்வொரு சோத்து பொறுக்கி மருந்தா சாப்பிடும் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதுன்னா நீ திங்கிற சோறு தாப்பா நீ உனக்கு வரக்கூடிய உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை வியாதிகளுக்கு மருந்து நான் சோத்துல வச்சிருக்கேன் சாப்பிட சொல்லுவன நீ குடிக்கிற தண்ணியில வச்சிருக்கேன் குடிக்க சொல்லுவன நீ குடிக்கிற தண்ணியில வச்சிருக்கிறேன் உன் வியாதிகளுக்கு உன் வியாதிக்கு மருந்து நீ எங்க அங்க எங்கேயும் ஓடுற என்ன ஏதோ மருந்து இருக்குன்னு ஓடுற சரி மருந்து இல்லாத ஒரு வியாதி புரிஞ்சுவியா மருந்து இல்லாத ஒரு வியாதி இருந்தா கொஞ்சம் என்ன செய்யும் அப்ப ஆண்டு வரே அப்ப எந்த முகத்தை நேச்சு நான் ஒருத்த வர ஆண்டு வரே அது இதுக்கு இப்ப போய் கேளுப்பா கேளு தேவனால் எல்லாம் கூட விசுவாச பயப்படாத நான் சொல்லுவேன் பாருங்க இன்னைக்கு செய்தி இது வெளிப்பாடு இந்த கடைசி வெளிப்பாடா பண்ணி இது பண்ண தட்டு இது பண்ண சொன்ன இடத்துல போய் முடிப்ப சரிங்க அப்ப அந்த வார்த்தையை ஆதியில தேவன் அவர்கிட்ட இருந்த ஒரே ஒரு மூலதானம் மூலதானம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த முதலீடு என்னன்னு சொன்னா என்னதான் வச்சுங்க வார்த்தை இந்த வார்த்தையை வைத்துத்தான் வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கினார் இப்ப நான் சொல்லுங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பூமிக்கு முன்னாடி பூமி உண்டாக்கப்படுவது முன்பா என்ன இருந்துச்சு வார்த்தை இருந்தது சொல்லுங்க வானம் உண்டாக்கப்படுவதற்கு முன்பு என்ன இருந்தது மரம் செடி கொடிகள் உண்டாக்கப்படுவதற்கு முன்பு என்ன இருந்தது வார்த்தை இருந்தது நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் பெரியமானவர்களே நல்லா கேட்டுக்கோ யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னேங்கிறது போல காரு வரும் பின்னே கார் வாங்குவேங்கிற வார்த்தை வர வேண்டும் முன்னே வார்த்தை வரணும் நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க வார்த்தை வந்தே ஆகணும் வாயிலிருந்து ஏதோ பேச 